Salut les gars, c'est Casca. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai concocté un petit squad builder. Je vais vous proposer une équipe euh, avec laquelle je vais jouer full champion euh, ce week-end. Et cette équipe, elle est pas mal. Elle est originale et elle est surtout très très forte. J'espère que vous la testerez ou si vous ne la testez pas, dites-moi moi ce que vous en pensez. Je vais également vous montrer euh, les instructions et la tactique perso que j'utilise pour cette équipe-là. Alors l'équipe, tout simplement, c'est une équipe en 5-2-2-1, et c'est une équipe euh, néerlandaise. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le 5-2-2-1, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les, les défenses à 5, et pourtant, cette euh, compo est très 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 offensive. J'ai marqué, euh, marqué énormément de buts en 5 matchs. J'ai joué 5 matchs, j'ai pris 2 buts, et j'ai dû en marquer euh, une quinzaine. Donc, euh, c'est une compo qui est quand même très très offensive. Alors, on commence tout de suite par le gardien. Et le gardien, il vaut 600 crédits. Et franchement, je le trouve aussi bon que Butland. Alors, je ne sais pas si sur le long terme, il restera aussi bon que Butland. Mais en tout cas, il est vraiment, vraiment pas mal. C'est Joran Zeut, le gardien, euh, le gardien du PSV. Et au niveau des stats, il est très intéressant. Et c'est un gardien que je peux vous conseiller si vous avez envie de vous faire soit une R&D Vidi, soit une équipe néerlandaise. Mon premier défenseur euh, central à droite, c'est Riedewald. Redeval, je l'ai pris euh, essentiellement pour sa vitesse. Et puis finalement, il n'est pas si mauvais que ça défensivement, même s'il n'a que 76. Ça reste quand même un défenseur assez intéressant. Il est assez complet. Il relance pas trop mal grâce à son 66 en passe. Donc c'est intéressant. Dans l'axe, j'ai mis De Vrij. Euh, de Vrij qui est très intéressant euh, physiquement. Très grand, 1m89. Avec un très gros 84 en défense. Et euh, des rendements parfaits pour son poste. Qui sont moyens élevés. Et ses 4... C'est... Oh là On bug déjà, Casca C'est 4 étoiles de mauvais pied. Et du coup, ça en fait vraiment un bon défenseur dans l'axe pour un, une, une compo à 5. Puisque tout simplement, ça lui permet de relancer euh, des deux pieds. Et ça, c'est intéressant. De l'autre côté, j'ai mis euh, Virgil van Dijk. Et je ne suis pas très fan parce qu'il monte beaucoup. Même si je lui demande de rester derrière, il monte quand même beaucoup. Et je l'ai pris à la base parce qu'il est très bon défensivement. 82 et 83 en défense et en physique. 75 en vitesse. Il est également rapide. Il est grand, 1m93. Mais il monte beaucoup. Et je ne sais pas si je ne vais pas le remplacer. Parce que des fois, il me fait un peu peur derrière quand même. Sur le côté, j'ai mis à droite Rick Karsdrop. Et franchement... Franchement, Cash Drop, c'est une super surprise. Il est très bon. Il, re, il remonte la balle très vite avec sa vitesse. Et en même temps, offensivement, il a des très bons centres, des très bonnes passes. Il défend correctement. Il est solide, 79 en physique. Il tient debout. 4 étoiles de mauvais pied. Il est intéressant et il vaut 850 crédits. Et pour 850 crédits, c'est un super arrière droit. À gauche, j'ai mis le de second in form de Jetro Williams. Donc Jetro Williams, tout le monde le connaît, hein on est d'accord j'ai trouvé Dem, 4 étoiles de mauvais pied, geste technique. Il est bon. Il est vraiment pas mauvais. Il m'a fait des, 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 des bons matchs. Il me fait des bons matchs. Offensivement, il apporte pas autant que ce que je pensais. Mais à la limite, c'est devant que ça doit marquer. Et lui, il est là juste pour défendre et faire des passes. Ça, il le fait très bien. Il est très très complet sur la 4. Hein. 83, 84, 72, 119, 83, 81. Il a que des belles notes, tous au-dessus de 70, même tous au-dessus de 71. Et du coup, ça fait vraiment un bon arrière droit, et je, un bon arrière gauche. Et je l'ai payé 18 000 crédits, et franchement, j'en suis satisfait. Au milieu de terrain, j'ai deux joueurs, un qu'on connaît très bien, un que pas grand monde doit connaître et pas grand monde doit utiliser. On va commencer par celui qu'on connaît bien. Et bien, j'ai mis Leroy Fer. Alors Leroy Fer, il n'a pas joué tous les matchs. À la base, j'avais mis Strootman. Et Strootman, il est pas mal. Il est très défensif et il fait, il fait le boulot que je lui demande. Par contre, offensivement, il est vraiment limité. Là où Fer, lui, apporte tout ce que je lui demande. Donc Leroy Fer, encore une fois, une très belle carte. Une carte très complète. Vraiment pas cher. 600 crédits. Il a des stats parfaits. 75 en vitesse, en dribble, en tir. Euh, 80 en physique. 72 en passe, 110 en défense. 4 étoiles de mauvais pied. 1m88, il est offensif, il est puissant, il, il a tout, il a vraiment tout, et dans une compo comme ça, ou dans une compo euh, en, avec des milieux centraux, il est très très fort. À côté de lui, j'ai mis Jens Tulstra, alors c'est pas, pas facile à prononcer, et ben je suis très satisfait et très surpris de ce joueur. Je l'ai pris à la base euh, pour son rendement élevé élevé et pour son 83 en physique, et pour ses stats en frappe et en passe, et il me... Il fait tout bien. Tout ce que je lui demande, il le fait vraiment bien. 
euh, que ce soit l'attaque, la, la défense, c'est à la fois un joueur qui va récupérer la balle physiquement, qui va faire pas mal d'interceptions, qui va relancer proprement, et devant le but, ou du moins lorsqu'il frappe, c'est assez efficace, il m'a marqué un but de renard des surfaces, et un but en dehors de la surface, un enroulé euh, magnifique, donc c'est vraiment un très bon joueur que j'ai payé euh, 24 000 crédits, et je ne regrette pas du tout. À droite, forcément, j'ai mis Robin, Robin qui a marqué pas mal de buts chez moi, enfin il a marqué au moins un but par match quasiment, ok la phrase veut rien dire mais c'est pas grave, euh, Robin est pas mal, il vaut vraiment pas cher cette année je trouve, je l'ai payé 29 000 crédits, je l'ai payé un petit peu plus cher que le, que le, comment dire, que le, le prix de base parce qu'il avait beaucoup beaucoup de contrats et, euh, et puis voilà parce qu'il euh, a été directement euh, en position AD donc euh, j'ai pris ce, ce joueur là et j'en suis assez satisfait, il m'a loupé quand même 2-3 euh, actions, euh, voilà, on se demande comment il a fait pour, pour Robin. Il a quand même loupé les trois actions. Par contre, après, dans tout ce qui est enroulé, il m'a mis deux, trois. Enfin, sur ces quatre buts, il y en a trois, c'est des spéciales Robin. Quoi. Je reviens sur son pied gauche, j'enroule et ça va dans le but. Donc, je suis assez content. À gauche, j'ai mis Memphis de paille. Et bah, et bah, Memphis, euh, je ne suis pas super satisfait. Je vais le garder. Je le remplacerai peut-être soit par un, un petit argent que, que j'aime bien euh, et que et que j'ai utilisé déjà par le passé, euh, soit je le remplacerai par, euh, par Jermaine Lenz, ou... Euh, enfin, voilà. Je suis pas trop trop fan de Depay, il est, il est bon, mais il est pas tout le temps présent, j'ai l'impression que des fois, il est là sans être là, euh, voilà, je suis pas, je suis pas ultra satisfait, il a marqué un but et fait deux passes-dés en cinq matchs, il est rapide, il est puissant, il est technique, mais il me manque quelque chose avec Memphis Depay. Le dernier joueur de cette équipe, une pépite, euh, quand je dis pépite, c'est vraiment une pépite, clairement. Il est, il est trop fort. Pour moi, je le trouve trop fort. C'est euh, Quincy Promesse. Et Quincy Promesse, il a des stats énormes. Je vais juste vous lire sa carte pour le plaisir des oreilles. 93 en vitesse, 87 en dribble, 87 en tir, 82 en passe, 75 en physique. Et la défense, on s'en fout. Et bien bah, franchement, il est trop fort. Avec ses 4 étoiles de mauvais pied, ses 4 étoiles de gestes techniques... Il, il, il fait la différence tout seul. Il fait la différence tout seul. Il m'a marqué 8 buts en 5 matchs. Il m'a fait 3 passes décisives. Il est aussi bon en remise qu'en finition. Il est excellent. Il a tenu euh, des PP, euh, des Koulibaly à l'épaule. Et franchement, alors, il y a sa vitesse. Il y a aussi sa stat en, en, comment, ça, comment dire, en balance, en équilibre. Et ben bah, et bah, franchement, ces stats-là sont vachement importantes. Donc cette équipe, je vous la conseille hein, à, vous, euh, à vous 100 000 crédits à peu près. Euh, et c'est vachement, vachement fort pour 100 000 crédits. Au niveau euh, des instructions, alors euh, pour mes défenseurs centraux, tous restés derrière. Les défenseurs latéraux, je ne leur mets rien. Ils choisissent, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Je ne leur demande pas de rester derrière, je ne leur demande pas d'attaquer. Ils font ce qu'ils veulent et ils m'apportent beaucoup offensivement et défensivement. Et je trouve que c'est très important dans cette compo euh, de pouvoir compter sur les arrières latéraux. Donc je ne leur demande pas de rester derrière. Mes milieux centraux... On, on leur dit « rester derrière », sauf que, euh, comme on sait bien le jeu, eh ben, ils montent quand même et ils sont offensifs et ils font le boulot défensivement, donc c'est très bien. Devant, euh, ils ont tous les trois dans le dos de la défense. Et, et ça marche plutôt bien puisqu'ils sont tous les trois rapides. Donc, euh, au niveau de, de, des instructions des joueurs, il n'y a rien d'exceptionnel. Au niveau de la tactique perso, on joue sur du très rapide, 87 euh, de vitesse en construction, 50 de passe, tout simplement pour pouvoir alterner à la fois jeu court et jeu long en fonction, euh, des, en fonction des adversaires. Au niveau des créations d'occasion, 60 en passe, 50 en centre, 60 en tir. Donc les passes, euh, c'est parce que j'aime bien quand même qu'il y ait du mouvement autour de mes joueurs, mais à la fois, il faut que mes joueurs soient prêts à tirer, donc voilà, c'est pour ça que j'ai quelque chose d'assez équilibré. Et j'ai aussi un 50 en centre parce qu'il faut quand même du monde dans la surface au niveau du positionnement libre. Derrière la pression, 30, l'agressivité 50, l'argent défensif 50 et la ligne défensive en couverture. Et je n'ai perdu aucun de mes 5 matchs avec cette équipe-là. J'espère que ça va continuer. Comme j'ai dit, je vais faire une partie du foot champion avec. Je ne sais pas si je jouerai les 40 matchs avec cette équipe-là. Ça dépendra surtout des premiers résultats. Forcément, si je perds mes 5 premiers matchs, je pense que je vais changer d'équipe. Si je gagne les 5 premiers, on verra. Si les 5 points ne sont pas mauvais, on verra aussi. Bref, c'était Casca. J'espère que cette équipe vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, un, dropez un petit like. N'hésitez pas aussi euh, à cliquer sur la petite cloche. Là. Je ne vais pas vous le répéter euh, toutes les vidéos. C'est la première fois que je le fais. Cliquez sur la petite cloche euh, si vous voulez être averti quand est-ce que je sors une vidéo. Il y en aura un petit peu plus euh, dans les prochains temps. Je ne vais pas forcément sortir une vidéo par jour. Mais peut-être euh, au lieu d'une par semaine, on va peut-être passer à deux ou trois. Deux, 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 déjà. Je vais proposer un peu plus de squad builder et tout ça. De 
de, de, de tactique perso, d'instruction de, de joueurs, et voilà, surtout des, des squad builders et des, des openings de... Voilà, bref, vous aurez d'autres vidéos. C'était Casca, ça m'a fait plaisir. Peace